Ya lo tenemos a, al doctor David Rojas Paico, con el agradecimiento, como siempre, por la participación en Ánfora 2021. David, buenos días. Buenos días, Neto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Acá, pues, para comentar lo relacionado con. Buenos días. Eh, todo lo relacionado con respecto a, a, al tema que está en la crista de la ONU, que es este, eh, palabras que se le atribuyen a Héctor Dejar, eh, supuestamente agraviando a, a la Marina. ¿no? Eh, ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la, la, acaba de decir algo muy es la apreciación? Claro, acaba de decir muy importante acerca del contexto, ¿no? porque en otros casos, si da la tecnología, eh, lo que se presenta generalmente son grabaciones que evidencian realmente qué cosa es lo que se dijo. Eh, de, en este caso me parece de que no hay grabaciones, lo que hay es lo que dice un periodista de lo que dijo Héctor Deja. Ese es un primer elemento que hay que tomar en consideración. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que las declaraciones se han hecho en un tiempo diferente a la actual, donde él tiene la función de ministro de Relaciones Exteriores. En tercer, en tercer lugar, hay que tomar en cuenta que él es un, una persona académica, es un doctor en ciencias sociales, es abogado de profesión, por lo tanto sabe muy bien cuál es, dónde comienza su derecho a la libre expresión y dónde termina. Yo no creo de que él haya declarado esto en una cantina o en un grupo de amigos. Tiene que haber sido en un escenario académico, porque ese es el hábito natural en el cual él se desempeña hasta antes de ser primer ministro. Entonces, habría que ver en qué contexto y qué es lo que realmente dijo Víctor Bejar para poder tomar una posición que más aproximada de la magnitud de lo que se quiere dar ahora a través de los medios de comunicación, mayoritariamente en manos privadas de grupos de comercio, que como es altamente conocido, le dan una orientación proclive a la campaña que tiene la derecha de tirarse abajo al gobierno de Pedro Castillo como el lugar. Y si no pueden atacarlo de frente tienen que atacarlo por el lado de su ministro. Puedo entender que hay algunos errores en las denominaciones de los ministros o de funcionarios de alto nivel, pero yo no creo que ese sea el caso de Héctor Béjar, dado sus antecedentes académicos. Por lo tanto, una persona que tiene doctorado definitivamente es un científico social, en el caso de él, que para dar una opinión, para expresar un, un juicio, primero tiene que haber investigado. Y entonces, el tema no está tan claro que digamos, porque estamos jugando sobre la base de un intérprete de lo que dijo él. Y no sabemos si eso es realmente lo que él dijo y en qué contexto lo dijo. Por lo tanto, yo no creo de que esto sea una situación que llama la atención o el escándalo, sino lo que llama la atención o el escándalo es la intencionalidad de este grupo de medios de comunicación que está corroborando esta búsqueda del golpe blando por parte de la derecha. Y que en todo caso, que lo que se tiene que hacer es hablar sobre el origen del fenómeno de la subvención, tendríamos que remontarnos al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que, que paradójicamente ha sido ninguneado en el momento que se publicó por la clase política. Porque, si bien es cierto, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación atribuye la mayor parte de responsabilidad a Sendero Luminoso por todo lo que pasó, pero también quienes estuvieron en la clase política representando al Estado, quienes estuvieron con los, los partidos políticos que estuvieron en ese entonces, también tienen su cuota de responsabilidad. 
Entonces, de lo que se trata es, como dicen las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de no volver a repetir aquello que ha sucedido, porque si, no, si nosotros no tenemos memoria histórica y no tomamos en cuenta lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, estamos condenados a que esto se vuelva a repetir. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que te Realmente, podría decir con respecto a yo, las declaraciones de Héctor Lejo. Correcto, correcto. Pero entonces tendríamos que entrar, eh, tendríamos que entrar eh, de, definido que hay que ubicar el contexto para, para tener la, la opinión exacta de, en este caso, las expresiones del canciller David. Eh, también tendríamos eh, que hablar de la historia del senderismo, eh, hablar del gobierno militar del general Velasco y la continuidad que hizo el golpe de Estado interno que hizo Morales Bermúdez y que luego provocó la Asamblea Constituyente, las primeras elecciones y en las elecciones que gana Belaún de Terry en Chuchis se inicia los televidentes, sobre todo los jóvenes, David. Correcto, Néstor. Eh, eh, bueno, eh, quien habla estuvo en la década del 70 en San Marcos y en el año 74 tuve la oportunidad de conocer a Héctor Deja, quien ya había sido iniciado por Velasco porque... Eh, él había sido miembro de la guerrilla en el año 1965. Muchos jóvenes en, en esa época, en la década del 60, eh, eh, deslumbrados por lo que pasaba en Cuba, eh, eh, quisieron imitar ese tipo de, de política que buscaba el cambio en su país. ¿no? Y en ellos participaron incluso personajes que ahora están en, en la derecha, como Mario Vargas Llosa, en sus tiempos juveniles, cuando hablaba a favor de la Revolución Cubana. Y dentro de ese campo, muchos jóvenes, incluso el, el sector radical del APRA, liderado por eh, Luis de la Puente Uceda, forma el APRA rebelde en primer lugar y después el movimiento de izquierda revolucionaria, que eh, inició la guerrilla, y se formó por la traición que había cometido eh, Aya de la Torre al coalicionarse políticamente con Manuel Rodríguez, quien había sido un dictador que había reprimido y había matado muchos dirigentes pristas de ese entonces. Entonces, eh, los jóvenes de ese partido, en esa oportunidad, consideraron una traición el pintarse con la Unión Nacional Rodríguez. Y fundaron el APA Rebelde, donde también estuvo Valle de Riesgo en el lugar. Y fueron revolucionando hasta una posición más radical, que es la de formar el movimiento de izquierda revolucionaria. Y Ríos también, fue uno de los grupos que hizo la guerrilla. Todo el mundo sabe de que las guerrillas fueron sofocadas por las Fuerzas Armadas. Y todo el mundo sabe de que la Escuela de las Américas, que es una escuela que está en, en Panamá, se encarga de profesionalizar a las Fuerzas Armadas Sudamericanas. Los cuadros militares, este, muchos de los cuadros militares han sido formados ahí, incluso Velasco fue eh, también capacitado en las Fuerzas Armadas. Según Kotler, Kotler señala en su, en su libro Clases Sociales, Estado y Nación, que los militares tuvieron que hacer la alusión en, en el año 1968 para impedir la radicalización de los sectores sociales que iba a determinar una revolución más violenta en nuestro país. Pero Velasco era un hombre que había salido de los sectores bajos de la población. Y él, conjuntamente con otros militares, como Leonidas Rodríguez Figueroa, Fernández Maldonado y otros, posibilitó ¿no? el golpe de Estado 68 en un contexto de corrupción donde el Congreso entonces, donde mayoritariamente era la coalición APRA-1 y la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana, estaban debatiendo el tema de la reforma agraria y el tema de la página 11 del contrato de extracción de petróleo del International Penal Petroleum Company que se terminó perdiendo y era la hoja donde se establecían los precios que da esta empresa al Estado peruano. 
ese contexto de corrupción posibilitó pues de que un grupo de militares con Velasco Alvarado a la cabeza diera el golpe de estado el 3 de octubre de 1968 y que comenzara con asumir los principales puntos reivindicativos del programa el antiimperialismo y el APRA que lo escribió Víctor Raúl de la Torre en su época revolucionaria en la década del 30 y que el primer punto era la nacionalización del petróleo por eso es que toma la abril Pariñas y su segundo punto era la reforma agraria y por eso es que se dio la reforma agraria posteriormente a ese tema hubo una serie de reformas como la reforma de la comunidad industrial donde eh, los obreros o los trabajadores eran miembros de los y copropietarios de la empresa los empresarios entonces no tuvieron ningún problema en aceptar que haya mayor distribución de las utilidades con los trabajadores, pero lo que nunca le perdonaron a Velasco fue que ponga un representante de los trabajadores como miembros del directorio de la empresa. Eso desde ya refleja un racismo y un clasismo que ahora en estos momentos estamos viendo que se vuelve a repetir. Sin embargo, también es bueno señalar que en todas las instituciones hay controversias, hay sectores. En el caso de las fuerzas militares que, que, que tomaron el, el poder en el año 68, había claramente dos sectores diferenciados. Y esos dos sectores diferenciados, en un momento determinado, cuando Velasco cae enfermo en el año 75, el sector que no estaba de acuerdo con las reformas, eh, le dio el golpe de Estado del ajo y pusieron a Morales Bermúdez como presidente de las Fuerzas Armadas y del Perú en ese entonces, un gobierno de facto. Al asumir Morales Bermúdez, la conducción del país comenzó a desmontar todas las grandes reformas que había hecho Velasco en sus primeros años y eso ocasionó que los trabajadores y el pueblo en general comenzaron a, a, a reclamar y el punto más de este reclamo fue el paro nacional del 19 de abril de 1977 que posibilitó la convocatoria a una asamblea constituyente para dar una nueva constitución. Ese fue el escenario. Sin embargo, en las universidades durante toda la década del 70, y te lo digo como San Martino, ya... En el caso de, de las universidades, en Ayacucho ya se había requebrajado el Partido Comunista Bandera Roja, que era de orientación china, y que, como producto de ese desmembramiento aparece el Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de Mariati, liderado por Abimael Guzmán. Durante toda la del 70, ellos comenzaron a desarrollarse dentro de las universidades y por supuesto de San Marcos. Y muchos de los cuadros que después aparecen en la década del 80 como jefes de, de, los, de los mandos políticos y militares de Sendero Luminoso, y esto no lo digo yo, esto está perfectamente documentado historia, en historia. la comisión, en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, estudiaron en San Marcos y estudiaron derecho. Eh, Personas como Giovanni Capardavé, que murió en Canto Grande en el año 2002. Personas como Crepo Bragaitá, que está actualmente en uno, en la prisión de uno. Personas como Fajardo, que ha muerto hace poco. Y muchos más, Durán, y muchos más, que murieron incluso en la matanza de Frontón en el año 86. Que eran estudiantes universitarios que se habían ido a engrosar las filas del ejército popular en ese entonces. Entonces, todo eso es una tela de análisis con memoria histórica. Yo no sé por qué razón los partidos políticos y los gobiernos han ninguneado al informe de la Comisión de la Verdad. Porque si nosotros queremos saber la historia del terrorismo, de lo que denominan ahora terrorismo, tenemos que analizar la fuente que ha sido materia de investigación de forma exhaustiva 
de cuáles fueron las causas por las cuales sale, sale este movimiento. Pero lo más paradójico de todo es de que una de las principales conclusiones de la Comisión de la Verdad es que si nosotros no asumimos nuestra memoria histórica, estamos condenados a que esto se repita. Y espero que eso no sea así, porque las situaciones en que estamos ahora, de lo que está planteando Pedro Castillo, justamente ese reclamo que hace mucho tiempo de haberse dado de democratizar a la sociedad y de reconocer que todos somos peruanos de igual valía y no como ahora la derecha pretende seguir con los mismos privilegios y como y con los mismos con la misma forma de pensar de la época del coloniaje entonces dentro de este contexto podemos entender ahora a Héctor Béjar de cómo analiza él en un momento determinado el nacimiento del terrorismo del Perú y creo yo de que la mejor fuente es la información fidedigna y no la interpretación que hace el periodista, porque todos sabemos muy bien que el máximo grupo de interés mediático que hay en el país no dice las cosas como son, sino las dice de acuerdo a los intereses que protege. Esa Correcto. es la realidad en el país. Correcto, y muchas gracias David porque... Este, la, la, el, el, el docente apareció para hacer una explicación de todo lo que, de lo que ha ocurrido y lo, que, lo más importante creo que a, lo, lo que viene ahora es eh, qué acciones, qué decisiones tiene que tomar el propio Héctor Béjar eh, y Miguel Ángel, le voy a dar el uso de la palabra a Miguel Ángel la intervención eh, planteaba la posibilidad de que el mismo Béjar acuda por iniciativa propia al Congreso de la República a explicar antes que se dé una interpelación. Eso podría ser un escenario eh, de las próximas horas. Miguel Ángel, Miguel Ángel, para ingresar al, al diálogo. Así es. Mira, la crisis está dada, pero el gobierno no reacciona como se supone debería hacerlo de inmediato. Ayer ha habido reuniones por separado, fue convocado por el presidente Castillo, el propio canciller Héctor Béjar, por separado de otros ministros, que luego llegaron también a, a Palacio de Gobierno. Lo hicieron el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el ministro de Economía. Ayer el mismo se hubiese convocado y hacer las aclaraciones correspondientes. Si es una declaración del año este, 2020, lo muestras y dices, esto es lo que ha pasado. Pero no hay nada de eso. Entonces la comunicación política está justamente para eso. ¿De qué adolece el gobierno, entre otras cosas? En la solidez de su posición, en la argumentación justamente de, de su posición para dar sustento ante la opinión pública y además la estrategia mediática para hacerlo. Y no sé si están esperando más días para acelerar la crisis, que también es otro tipo de estrategia es muy común, por ejemplo, en países este, donde efectivamente se procede inmediatamente después a un control de medios. Pero si nosotros estamos aquí en un sistema democrático y tenemos prácticamente todo a la mano, lo que falta es quiénes son los que deben ejecutar justamente ese tipo de, de decisiones y hasta ahora no las vemos. Lo que está pasando es justamente acelerar una crisis ¿no? antes de que se presenten a dar... este los lineamientos generales de política el próximo 26 de agosto. Un gabinete tan golpeado, sea los medios que sean, este David, el Grupo del Comercio este, o los medios de provincias, hay un problema que no resuelve el gobierno y el que está dentro de su propio ámbito. No hay comunicación estratégica, no hay comunicación política, nadie sabe qué es lo que quieren hacer ni a dónde quieren llevarnos. Esto es el primer tema que creo yo tienen que resolver. ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo vamos a, a aplicarlas? Respecto a este, esta crisis, ya estalló la crisis. Sabemos las explicaciones. Yo mismo, este, cuando estaba en Trujillo, por supuesto, era convocado por el MIR Cuarta Etapa, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Cuarta Etapa, que luego da lugar al MRTA. Es decir... Todos en la época de, de, que estábamos en el colegio o estudios superiores, en las universidades o institutos, efectivamente, frente a un gobierno militar, también éramos contestatarios y los partidos políticos que en ese momento era 
prácticamente el APRA y la democracia cristiana y un incipiente acción popular convocaban justamente a los adolescentes y a los jóvenes para engrosar sus filas y muchos de ellos, ¿qué cosa decían? Hay que armarnos, entonces para, este, digamos, hacer de poner por la acción cívica, la acción civil a las Fuerzas Armadas de ese momento. Pero luego ya estamos ahora, tiempo después, con esta incipiente democracia y hasta ahora no la sabemos sustentar. Pedro Castillo tiene justamente en sus manos la posibilidad, justamente desde la izquierda, decir este es mi aporte a la democracia y esto es lo que tiene que pasar. ¿Cuándo lo va a hacer? Ese es un dilema grave. Lo que están dejando es correr más agua bajo el puente con un efecto totalmente negativo. No hay autoridad en este momento que nos represente. Estamos en una selva de cemento en donde esperemos que la sangre no llegue al río como en este momento, inclusive ya hay algunos asusadores que quisieran inclusive proceder inmediatamente a la vacancia del presidente elegido por la mayoría de peruanos. Ese es el escenario. Ese es el escenario... Y lo que se tiene que actuar de inmediato, creo que la estrategia comunicacional no está dando, no, no, no existe estrategia comunicacional y menos respuesta política. ¿Cuál es la okay. lectura, David? ¿Cuáles son la, la, um, las acciones que deberían hacerse para, para ya ir terminando la, la, la entrevista? Si, si, si es posible eh, hacer una... Eh, una síntesis de lo que tendría que hacerse. Miguel Ángel, tú estás dando la, la pauta de la estrategia comunicacional que se tiene que actuar de inmediato y luego este, trabajar con respuestas inmediatas en, en, en el nivel político, que creo que es el escenario que tiene que actuarse. David. Sí, este, a ver, creo yo es que el tema central acá es de que este es parte de un plan que ya viene desde mucho tiempo atrás. Lo que no se quiere reconocer es que Pedro Castillo es el legítimo presidente. Yo puedo entender que hay, puede haber errores en la designación de funcionarios. Y también creo entender que todos nosotros tenemos derecho a la crítica, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión verbal o escrita. En eso estamos de acuerdo, porque es un régimen democrático. Pero es un régimen democrático cual y tiene el poder económico y tiene la comunicación que instrumentalizar a la mayoría de la población para que sintonice con sus intereses y lo que ellos no quieren es que la por eso es de que no es el tema de abeja en estos momentos han cogido abeja pero a las finales van a querer cogerse a todos, todos abajo si pueden ahorita en estos momentos ya ahora bien yo creo de que los medios de comunicación que tienen los favores de los medios de comunicación no le pueden poner la agenda al gobierno. Si el gobierno tiene una, una, una forma de hacer las cosas, y para eso es el gobierno, tenemos que esperar que ellos sean los que comiencen a decir su verdad. Y creo yo que de acuerdo a la Constitución, el, el Ejecutivo tiene hasta los 30 primeros días a 26 para salir a la palestra a decir qué cosa es lo que quieren quieren que den anticipación quieren que haya opiniones anticipadas, quieren que pise el palito el, 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 el presidente de la república para después pedir la cabeza de otro y después de otro y al final de vacarlo, yo creo que en ese aspecto hay un poco de subjetividad en lo que dice Miguel ¿por qué razón? Porque todos tenemos la, la libertad de pensar, pero quien tiene el derecho de actuar en este caso es el presidente de la República y es el Consejo de Ministros. Y ellos tienen hasta el 26 para decir qué cosa es lo que quieren hacer. Lo que pasa es que acá se están sacando hace bajo la manga, como en el caso de, de, del, presi, del, presi, del ministro de Relaciones Exteriores. Está sacando en cara una serie de cosas o sea, un pliego interrogatorio donde le preguntan si es amigo, ha sido amigo de Che Guevara si le preguntan si es miembro de la guerrilla sí, 
de algo que ya se conoce y que no tiene ninguna incidencia en su situación de primer ministro. Lo que se trata acá es de asustar a la gente diciendo que el comunismo está en el poder. Y eso es que falso. Eso hay que desmentirlo categóricamente. Porque lo que se ha planteado como propuestas económicas, y lo estamos viendo ahora, con lo que se está dando y que la prensa no quiere publicitar, es justamente avances en relación a eso. ¿Por qué no ponen también, al igual de lo que están haciendo, denunciando malas designaciones o lo que pudo o no haber dicho un funcionario, ley de fortalecimiento de las cooperativas en el sector agrario? ¿Por qué no dicen de que el, el Ejecutivo está coordinando con los gobiernos regionales para favorecer el desarrollo de obras públicas que dan eh, mayor cantidad de trabajo o un millón de medios de que han decrecido ¿por qué no dice eso? ¿por qué simplemente toca la parte negativa y no toca la parte positiva de lo que se ha planteado en el programa de gobierno de lo que se ha planteado en el mensaje del Congreso? no les conviene decir eso no les conviene decir eso. ¿Por qué no, no critican la lista de todos aquellos deudores que deben un montón de dinero a la SUNAT? Eso tampoco les conviene. Entonces, ¿de qué se trata esto? De un manejo mediático, pero que tiene un contenido político, porque detrás de ese manejo mediático hay grandes intereses políticos que quieren que no cambie nada en el Perú para la riqueza pública y que seguir empobreciendo a la mayoría de la población. Por eso se están dando estas cosas. Y si no lo decimos eso... Perdimos el audio, perdimos, perdimos el audio los, los últimos... Sí, hemos perdido el audio. Pero, pero la idea está, la idea bueno, ha quedado... La, la yo sí me, está... No sé si me, me, si me escucha, no sé si me estás escuchando, finales. Néstor. Sí, correcto, sí. correcto. Sí. Uh -huh. Los diez segundos lo, lo que, lo que no se me ha escuchado es decir que si nosotros no, no, no relevamos lo que está lo poco que está haciendo este gobierno en términos positivos en estos pocos días de gobierno y solamente le damos tribuna a aquellas cuestiones negativas, malsanas y malintencionadas por parte de los sectores de derecho, somos cómplices de lo que está haciendo la derecha. Correcto. Porque los medios de comunicación También. están para informar objetivamente. Sí, pues el tema es que los medios de comunicación igual... Eh, la familia Miro Quesada, igual Dionisio Romero, igual entonces está, estamos en el círculo. Vamos a estar atentos, creo que hemos coincidido y, y más que ser pesimistas, somos optimistas que eh, en, la, en el tema de la estrategia comunicacional y en el tema de la respuesta política tiene que haber inmediatez y esperemos que lo, que lo hagan para no llegar, como decía Miguel Ángel, a situaciones inmanejables que eso es lo que tra tratamos creo y nosotros en la condición de comunicadores que buscamos que la gente, nuestros televidentes sepan la verdad para que puedan eh, actuar de acuerdo a, a, a la historia y, acuerdo, de, y de acuerdo a los intereses que representan también cada medio de comunicación y no caer en el juego de lo que se está pretendiendo en este momento de crear caos y Néstor, desconcierto solo que, este, 30 sí, segundos un, un ratito Miguel Ángel para terminar 30 segundos idea. sí ok ok este lo que te está tratando de, de provocar es un caos es un caos en una situación en la que eh, una expresión de este ministro mañana va a ser otro ministro luego va a ser otro congresista y creo que el, la, la medida y la solución el corte a eso lo tiene el propio gobierno eh, y eso es lo que está faltando en este momento para contrarrestar lo que la población ha querido, cambios. La población quiere cambios y, esa, y eso creo que esa es el, la principal arma que tiene que tener el gobierno de Pedro Castillo. Miguel Ángel. Sí, lo, lo que decía que lo que está planteando David Rojas es efectivamente cierto, pero lo que pasa es que nosotros, este, independientemente de nuestra posición, no vamos a decirle cuál es el titular que va a manejar el comercio o correo. Jamás en ningún gobierno ocurre eso. Lo que tiene que hacer el gobierno de Pedro Castillo es justamente utilizar todas las estrategias disponibles para, por ejemplo, si quieres garantizar una información transparente, convertir en la agencia de noticias andina en una fuerte agencia 
a nivel nacional e internacional y no estar sometida como un, como un área simple de la empresa Editora Perú, que además tiene la impresión del diario oficial El Peruano, que están imprimiendo 1.500 ejemplares diarios y que creo la devolución es del 30%, o sea, el Estado está encima perdiendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer con Radio Nacional? O sea, un, un gobierno con un corte eh, socialista que debe preocuparse, por ejemplo, por ampliar la cobertura informativa a nivel nacional, hace tiempo que debería tener un plan para, por ejemplo, poner este, eh, eh, estaciones repetidoras en diferentes lugares del Perú. Seguramente va a demorar un poco, pero es necesario que comiencen a hacerlo. O sea, aquí este, en realidad estamos apostando todos a que también el gobierno efectivamente se preocupe por llevar la información y la comunicación estratégica a todos los rincones del Perú. Esa es la cuestión. ¿Cuándo lo comienzan a hacer? Este es el dilema. La respuesta, esa, es la pregunta que, esa es la pregunta que queda en el, en el tintero, como decían nuestros profesores de, de periodismo. Pero hay que hacer, hay que actuar. Y nosotros, de alguna manera, con el comentario de, de David, con tu comentario, Miguel Ángel, y lo que podamos aportar, eh, creo que estamos en el camino de que tiene que actuar. Tiene que haber una estrategia comunicacional, eh, a, a actualizar una con, estrategia comunicacional y actuar de, de inmediato en el tema en el tema político, para que la situación no se vaya de las manos. Quien está manejando titulares y todo es la, la, la prensa de oposición que ahora piden vacancia. Antes fue eh, fraude, ahora piden vacancia, ¿no? Entonces, la, la cosa es clara. Nosotros como comunicadores, eh, con la visión constitucional de, de David, además con la experiencia de haber vivido esos años que explican, la ligazón y ese va a ser tema de otra conversación de cómo es que eh, lo, la escuela la forma de formación en Panamá a la que iban los militares y siguen asistiendo hay una hay un manejo hay un sesgo hay una orientación que también hay que decirlo en su momento pero será materia de otra de otra conversación muchas gracias David muchas gracias David por la con la participación, si hay algo Gracias que agregar también. brevemente, por favor. Mira, yo creo que es importante que haya ese tipo de, de expresiones, tanto de Miguel Tuyas, eh, para que la población se dé cuenta de que no todo lo que dicen los medios de comunicación es totalmente cierto. Puede haber errores como conductas humanas, pero todos los errores son perfectivos. Yo creo que estamos en el inicio de un gobierno que corresponde al pueblo, porque ha sido elegido por él, y que tenemos que respaldarlo. Y si hay, y si hay error de parte de este gobierno, tenemos todo el derecho de decir cuáles son. Yo creo que es correcta la apreciación que se ha dado en este programa en el sentido de que falta reforzar el, el Canal 7 y Radio Nacional que creo que fue una de los ofrecimientos que ha dado el presidente en su mensaje al Congreso. No sé cuáles sean las razones por las cuales esto está demorando, pero creo que tú, Néstor, sabes muy bien, ya que tú has trabajado tiempo en Radio Nacional, sabes muy bien cómo es la burocracia a este nivel. Creo que de alguna manera eso puede ayudar a que este, este problema se vaya solucionando lo más rápido. Mi particular opinión es de que en toda gestión tiene que estar representado a todos los interesados. Y en este caso, creo yo de que en caso de, de canal, canal 7 y Radio Nacional, tiene que haber también representantes de los trabajadores, porque en ellos lo que saben muy bien cómo funciona la empresa. Eso más quería decir, mi estimado Neto. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a... Muy bien, sí, y continuamos, y continuamos con, con los temas que son este, importantes para nuestros televidentes y para el desarrollo del país. Muchas gracias, David.